আচ্ছা ভাইরা আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ট্রিপলি ফান্ডামেন্টাল কিছু টপিকগুলো যেগুলো আমাদের খুব বেসিক কিছু কনসেপ্ট যেগুলো আমাদের সবার খুব দরকার তো আমাদের প্রথম কনসেপ্ট যেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে আমাদের আই হচ্ছে কারেন্ট এবং কি হচ্ছে চার্জ তো আমরা যদি বলি যে আমরা আই এর ভ্যালু পেতে চাই এবং আমাদের কিউ এর ভ্যালু মানে চার্জের ভ্যালুটা দেওয়া আছে তো তখন আমরা কীভাবে পাবো সহজ কথা সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি কিউকে ডিফারেন্সিয়েট করি অর্থাৎ চার্জকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি ডি কিউ বাই ডিটি সময় সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলাম আমি চার্জকে আমি এখানে কিউকে রিপ্রেজেন্ট করছি চার্জ দ্বারা তাহলে আমি তাহলে আমি কারেন্টের ভ্যালু পেতে পারি এখন আমি যদি উল্টা চিন্তাটা করি যে আমি কারেন্টের চার্জের ভ্যালুটা পেতে চাই এবং তখন আমি কীভাবে পাবো তাহলে সহজ কথায় যে আমি যদি টি ওয়ান থেকে টি টু সময় সাপেক্ষে আমি কারেন্টকে ইনসুগেট করি ডিটি তখন তাহলে আমি চার্জের ব্যালুটা পেতে পারবো তো এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট দুটো কনসেপ্ট এবং আমার যে থার্ড লাস্ট কনসেপ্টটা হবে হচ্ছে যে আমাদের যদি কার্জ ডাব্লিউ ডাব্লিউ পেতে হয় এবং আমাদের পাওয়ার দেওয়া থাকে পি পি এর ভ্যালু দেওয়া থাকে তাহলে টি ওয়ান থেকে টি টু সময় সাপেক্ষে আমরা পিকে ইনসিগ্রেট করবো তো পি মানে কি পি মানে হচ্ছে আমাদের পি ইজ ইকাল টু আমরা জানি ভি আই মানে হচ্ছে আমাদের ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতা তো ক্ষমতাকে যদি আমি ইনসিগ্রেট করি তাহলে আমরা কাজের ব্যালুটা পেতে পারি তো আমরা এর রিলেটেড কয়েকটা প্রবলেমস এখন সলভ করে ট্রাই করবো তো আমাদের প্রথম প্রবলেমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটি গ্রাফ দেওয়া আছে এই গ্রাফটা হচ্ছে কারেন্ট বনক সময় সময়ের গ্রাফ যেখানে ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা কারেন্টের এমপিআর এককে ভ্যালু দেওয়া আছে এবং এক্স অক্ষ বরাবর আমাদের সময় দেওয়া আছে তো আমাদের দরকার হচ্ছে কিউ এর ভ্যালুটা বা চার্জের ভ্যালুটা চার্জের ভ্যালুটা বের করতে হবে এখান থেকে তো আমরা জানি যে আমাদের কারেন্টের ভ্যালু দেওয়া থাকলে আমরা সময় সাপেক্ষে যদি সেটা ইনসিডিয়েট করি তাহলে আমরা আমাদের চার্জের ভ্যালুটা পেতে পারবো তো আমরা এখন আমাদের এই প্রবলেমটি কীভাবে সলভ করতে পারি সেটা দিতে তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের শূন্য থেকে দশ সেকেন্ড এই টাইমটার ভিতরে আমাদের কারেন্টের ভ্যালু টেন সেকেন্ড স্টিল আছে তো আমরা জানি হচ্ছে যে আমাদের একটি কোনো শর্ত এরকম যে সমান্তরাল সরলরেখা এটা এক সপ্তাহের সমান্তরাল সরলরেখা এটা ঢাল হবে এটার ক্ষেত্রে এম ইজ ইকাল টু জিরো তো আমরা এখান থেকে এটা লিখতে পারি যে আমাদের ইয়া আই ইজ ইকাল টু প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের মানে জিরো থেকে টাইমটা হচ্ছে আমাদের টেন সেকেন্ড এই টাইমটার ক্ষেত্রে আমাদের আই এর ভ্যালুটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে আমরা যেরকম জানি ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি হয় তো এই শূন্য থেকে দশ সেকেন্ড এই টাইমে আমাদের ঢালের ভ্যালুটা হচ্ছে শূন্য তাহলে আমাদের জাস্ট আই টি ইজ ইকাল টু থাকবে এম টি প্লাস সি এখানে এম এর ভ্যালু জিরো সি বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে আমার একটুকের ভ্যালু একটুকের ভ্যালু আমার দেওয়া আছে হচ্ছে দশ আমার শূন্য থেকে শূন্য থেকে দশ সেকেন্ড এই টাইমের জন্য আমার আই টি এর ভ্যালু হচ্ছে জাস্ট দশ তাহলে আমার ইন্টিগ্রেটটা একটু প্রথম আমার একটু পার্টের জন্য আমার ইন্টিগ্রেশানটা হবে জিরো থেকে টেন আমি জাস্ট এখানে দশ লিখব এবং বি টেন তো দশটা আমার সামনে এসে যাবে আমরা নর্মাল ইন্টিগ্রেশানের সিস্টেমে এবং জাস্ট আমাদের যদি ওয়ান ডিটি থাকে সেটা জাস্ট আমাদের টি হয়ে যাচ্ছে এবং এটা জিরো টু টেন এটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট এই পার্টটুকে ইন্টিগ্রেশান আমি করি এবং আমার এই যে পরের এই পার্টটুক এটা ইন্টিগ্রেশানটা কী হবে এখন আমরা নর্মাল আমাদের কাজ হচ্ছে যে এই সরল রেখাটার সমীকরণ বের হয় এই সরল রেখাটার আমরা জানি যে এই বিন্দুতে এখানেও দশ এখানেও দশ তো এটা হচ্ছে দশ কমা দশ এবং এটা হচ্ছে হলো এই পয়েন্টটাকে আমি লিখতে পারি হচ্ছে এই বরাবর বিশ আর এখানে হচ্ছে হলো কোটির ভ্যালু হচ্ছে শূন্য তাহলে টোয়েন্টি কমা জিরো তো আমরা হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেশানের সিস্টেম আমাদের সরলরেখাটার ইকুয়েশন হবে হচ্ছে হলো এই বরাবর ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইজ ইকাল টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বিন্দুটা হচ্ছে টেন কমা টেন একটা বিন্দু আর একটা বিন্দু হচ্ছে টোয়েন্টি কমা জিরো আমরা বলতে পারি যদি এটাকে আমি বলি এক্স ওয়ান তাহলে এটা ওয়াই ওয়ান এটা এক্স টু এটা ওয়াই টু আমার তাহলে আমি এখানে আমি জাস্ট আমার সূত্রটা বসিয়ে দিই তো আমার ওয়াই আমরা ওয়াই যা অক্ষ হচ্ছে আমাদের যে আই এর ভ্যালুটা তাহলে আমরা এখানে ওয়াই এর জায়গায় আই লিখি আই মাইনাস আমাদের ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু টেন আমাদের আবার ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে হলো টেন 
আর ওয়াই টু এর ভ্যালু হচ্ছে হলো ওয়াই টু এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো এবং হচ্ছে এক্স এর জায়গায় আমরা লিখব হচ্ছে টি টি মাইনাস এক্স ওয়ান এর ভ্যালু টেন এক্স ওয়ান এর ভ্যালু টেন মাইনাস এক্স টু এর ভ্যালু টোয়েন্টি এখান থেকে আমরা যে আই আই এর যে সমীকরণটা পাচ্ছি বা আমাদের কারেন্টের সমীকরণটা আমাদের দাঁড়ানো হচ্ছে আই মাইনাস টেন ডিভাইডেড বাই টেন ইজ ইকাল টু টি মাইনাস টেন ডিভাইডেড বাই মাইনাস টেন এখান থেকে টেন টেন আমাদের এখানে মাইনাস ওয়ান থাকবে মাইনাস ওয়ানটা এই সাইডে মাল্টিপ্লাই হলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান আই মাইনাস টেন ইজ ইকাল টু টি মাইনাস টেন সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি মাইনাস আই প্লাস টেন ইজ ইকাল টু টি মাইনাস টেন আমাদের আইটা যদি এই সাইডে চলে যায় তখন আমরা পাবো মাইনাস টি প্লাস টেন প্লাস টেন ইজ ইকাল টু আই অর আই ইজ ইকাল টু মাইনাস টি প্লাস টোয়েন্টি এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনটা তো আমাদের একটু জায়গার ক্ষেত্রে চার্জের ভ্যালুটা হবে অর্থাৎ যখন আমাদের টাইম দশ সেকেন্ড থেকে বিশ সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের টাইমটা তখন আমাদের ইন্টিগ্রেশন হবে টেন থেকে টোয়েন্টি এবং আমাদের সরলরেখাটার সমীকরণ হচ্ছে মাইনাস টি প্লাস টোয়েন্টি ডি টি এইটা হচ্ছে আমার এক্ষুদের জন্য আমার সরলরেখাটার সমীকরণ মাইনাস টি প্লাস টোয়েন্টি আর আমার প্রথম পার্টটা যে জিরো থেকে টেন সময় জন্য আমার এক্ষু পার্টটা হচ্ছে আমার চার্জের ভ্যালুটা এখন আমরা আমাদের আরেকটা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আমাদের চার্জের ভ্যালুটা দেওয়া আছে এবং আমাদের দিয়ে ভোল্টেজের ভ্যালুটা দেওয়া আছে আমাদের পাওয়ার ভ্যালুটা বের করতে হবে তো আমরা জানি যে টি ইজ ইকাল টু ভি আই ভি এর ভ্যালু আমাদের দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের দেওয়া নাই হচ্ছে আই এর ভ্যালুটা কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের যদি চার্জের ভ্যালু দেওয়া থাকে এবং সেটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে আমাদের কারেন্টের ভ্যালুটা তো আমাদের আই হবে এখানে আই ইজ ইকাল টু আমরা যদি এখন ডিফারেন্সিয়েট করি সময় সাপেক্ষে আমাদের যে কিউকে এবং আমরা জানি আমাদের কিউয়ের ভ্যালুটা হচ্ছে হলো ডিডিডি ডিডিটি মাইনাস থার্টি ই টু টি পাওয়ার মাইনাস ফোরটি মিলি করুন এখন আমাদের এই মাইনাস থার্টি এটা সামনে এসে পড়বে এর কনস্ট্যান্ট এবং আমরা যদি ই টু টি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিকে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে হলো মাইনাস থার্টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটি থাকবে কারণ আমরা জানি হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল সূত্র থেকে যে আমরা যদি ই টু দি পাওয়ার এম এক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করি ডিএস অফ তখন আমরা ই টু দি পাওয়ার এম এক্স পাবো আর এম এক্সকে আমি যেটা আবার ডিফারেন্সিয়েট করি এমটা সামনে এসে পড়বে তো এখন আমি যদি মাইনাস ফোরটিকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করি টি এস সাপেক্ষে তখন আমি আরেকটা মাইনাস ফোর পাবো জাস্ট যেমন আমার এমটা সামনে এসে পড়বে তাহলে আমার এটা দাঁড়াবে হচ্ছে থার্টি ইন্টু ফোর তিন চারা বারো একশো বিশ ই ফোরটি তো এখন আমরা আই এর ভ্যালুও জানি বি এর ভ্যালুও জানি তাহলে আমাদের পি এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে হলো ওয়ান টোয়েন্টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টি ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটি তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্সটি তো এটা এত ওয়ার্ড এটা হচ্ছ হবে হচ্ছে হলো আমাদের পাওয়ার ভ্যালুটা এখন আমরা আমাদের পরের প্রবলেমটা দেখি যে প্রবলেমটাতে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের কিউয়ের ভ্যালুর একটা গ্রাফ দেওয়া আছে চার্জের একটা গ্রাফ দেওয়া হচ্ছে চার্জ বনের সময়ের গ্রাফ দেওয়া আছে এবং আমাদের কারেন্টের গ্রাফটা বের করতে হবে তো এখন আমরা যে জিনিসটা জানি যে আমাদের যদি এরকম একটি ইকুয়েশন থেকে ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি জাস্ট আমাদের সেখানে এম ঢালের ভ্যালুটা থাকবে তাই না তো আমাদের যে এই ইকুয়েশনটা আমরা জানি যে আমরা আই পাব হচ্ছে যদি আমরা চার্জকে ডিফারেন্সিয়েট করি তো চার্জকে যদি আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে আই এর ভ্যালুটা তো আমরা যদি আমাদের এই প্রতিটা সরলরেখা জাস্ট ঢালের ভ্যালুটা বের করি তাহলে কি আমরা আমাদের চার্জের ভ্যালুটা পেয়ে যাবো না হ্যাঁ সেটা অবশ্যই এবং আমরা যদি আমাদের এই সরলরেখাটার ঢালটা বের করি আমরা ঢালটা ঢালের ভ্যালুটা কী হবে আমাদের ঢাল ইজ ইকাল টু হবে প্রতি দয়ের অন্তর অন্তর ডিভাইডেড বাই ভুজ দয়ের অন্তর ভুজ দয়ের অন্তর আমাদের 
প্রথম যে সরলরেখাটা এটার জন্য আমাদের এই পয়েন্টটা জিরো কমা জিরো আর আমাদের এই পয়েন্টটি হচ্ছে ওয়ান কমা টু কারণ আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর ওয়ান এক বরাবর টু তো আমাদের প্রথম সরলরেখাটার জন্য ঢালতে হবে এম ওয়ান ইজিকাল টু হচ্ছে আমাদের কোটি মানে হচ্ছে টু মাইনাস জিরো ওয়ান মাইনাস জিরো মানে টু তো এটা যদি হয় কুলম্বে এটা যদি হয় হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডে তাহলে প্রথম একটুকের জন্য আমাদের হচ্ছে ওগুলো টু এম্পিয়ার কারে সেটা হচ্ছে আমাদের জিরো থেকে ওয়ান সেকেন্ডের জন্য আমাদের হচ্ছে টু এম্পিয়ার কারে এখন আমাদের ওয়ান থেকে তিন সেকেন্ডের জন্য ওয়ান থেকে থ্রি সেকেন্ডের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটি সরলরেখা নির্দেশ করছে যেটা সমান্তরাল সরলরেখা এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের এম ইজিক্যাল টু হবে জিরো অর্থাৎ আমাদের এম টু এই যে আমাদের তিন থেকে এক থেকে তিন সেকেন্ডের জন্য আমাদের এম টু ইজিক্যাল টু জিরো কারণ এটি সমান্তরাল সরলরেখা এর ধার শূন্য হবে এখন আমাদের এই পয়েন্টটাকে আমরা হবে হচ্ছে আমাদের থ্রি কমা টু আমাদের এই সরলরেখাটা এম থ্রি এর এম থ্রি এর ধারটা বের করি অর্থাৎ আমাদের তিন থেকে সিক্স সেকেন্ডের জন্য আমাদের ধারটা কি হবে তিন থেকে জিরো এম্পিয়ার আমাদের এম টুটা জিরো এম্পিয়ার এখন এম থ্রির ব্যবস্থা হবে আমাদের তেমনি হবে কোটি দেওয়ার অন্তর এখানে ছিল সিক্স কমা হবে হচ্ছে আমার জিরো কোটি দেওয়ার অন্তর জিরো মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমার সিক্স মাইনাস থ্রি ফিজিক্যাল টু হবে মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এখানে হচ্ছে হলো আমার সিক্স মাইনাস থ্রি মানে হচ্ছে জাস্ট থ্রি তাহলে মাইনাস টু বাই থ্রি এমপিয়ার হচ্ছে হলো আমার একটুকের জন্য ব্যালোটা তাহলে আমার প্রথম শূন্য থেকে এক সেকেন্ডের জন্য আমার কারেন্টের ফেলো টু এমপিয়ার এক থেকে তিন সেকেন্ডের জন্য কারেন্টের ফেলো জিরো এমপিয়ার এবং তিন থেকে ছ সেকেন্ডের জন্য আমার কারেন্টের ভ্যালো মাইনাস টু বাই থ্রি এটা ছিল আমাদের বেসিক কনসেপ্ট রিলেটেড কিছু 